Al ver tantos comentarios de este tipo, hoy les contaré cuáles son mis secretos que debes implementar en tus videos para editar de manera más fácil y profesional. Y aparte, al final te enseñaré cómo puedes descargar una aplicación con funciones pro, pero totalmente gratis. Hola, hola, yo soy Angelina y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar compartiendo 8 trucos de edición en la aplicación de CapCut No hay nada que me pidan más que es cómo edito mis videos Y hoy les voy a compartir algunos truquitos, funciones y tips Que pueden implementar en sus videos para que dejen explorar su imaginación Y además queden súper cool Y en la última te mostraré cómo puedes utilizar las funciones pro de la aplicación CapCut Totalmente gratis Así que quédense hasta el final del video Truco número uno, editar el video por partes. Yo personalmente lo que hago es, cuando ya tengo todo el video grabado, ponte tú que el video ya va a durar unos 10 minutos. Entonces el video lo divido en unas 3, 4 partes. Es decir, edito unos 2 minutos. En esos 2 minutos me aseguro de que le pongo todo a no sé qué, exporto ese 2 minutos. Sí, o sea, no recargo en un mismo proyecto los 10 minutos de video de una vez porque él puede pegarse un poco más, puede ponerse un poco más lento. En cambio, yo pongo clips más cortos y trabajo con un proyecto de dos minutos es una forma de que el editor funcione mucho mejor y sea más fácil mi truco número dos es que mi primer paso es cortar voy a cortar y dividir todos los clips que me sirven y los que no me sirven los borro entonces una vez tengo todo cortado procedo a eh, agregarle todos los elementos que vaya a incluir el video a nivel creativo y Lento, los muñequitos los textos todo ese tipo de cosas y por último lo exporto y luego lo vuelvo a importar en otro proyecto donde le coloco las músicas y los elementos eh, audio de audio y bueno ya así exporto todo el video Completo. El tercer tip que les voy a compartir es que organicen todo por carpetas Por ejemplo, el Angelina del principio Yo tengo una carpeta llamada YouTube Así como tengo una carpeta de efectos líquidos Otra carpeta de emojis en, en pantalla verde Así como tengo otras carpetas de pantallas verdes de transiciones líquidas Y de memes para los videos más de entretenimiento Entonces así sucesivamente vas ordenando todo tu teléfono para que crees carpetas que te funcionen y te hagan más fácil el proceso de la edición. El cuarto tip es algo que muy comúnmente me preguntan y es ¿Cómo hago para inspirarme para editar los videos? Mira, simplemente yo, yo grabo el video y en base a lo que yo voy diciendo me voy inspirando pues Le voy colocando cosas, stickers, textos que se asemejen a lo que yo estoy grabando y diciendo Por ejemplo, si yo estoy hablando de que ay, yo estaba viajando y luego me monté en un autobús Yo ahí generalmente colocaría un sticker de un avión y luego colocaría un sticker de, de un autobús ¿Sí me entienden? El quinto tip que es algo que hago muy comúnmente para que los videos sean mucho más dinámicos es que no dejar espacios donde se escuche mucho silencio siempre que haya un espacio en blanco o que no le quiera colocar un sticker se le pone una buena música de fondo un buen efecto de sonido o sea es muy importante para mí los efectos de sonido hace que el video tenga un tiempo o sea sea más dinámico más entretenido el sexto truco tiene que ver muchísimo también con la inspiración y es que visualizo cómo quiero hacer mi video. Una vez que lo tengo voy a buscar en YouTube más o menos, o sea el título que yo le pondría más o menos lo busco en YouTube para ver qué clase de videos similares hay al que yo voy a hacer. De esta manera yo los veo, me inspiro, entonces tomo fragmentos, truquitos, analizo cosas y busco de que cómo hago ese video parecido pero a mi manera. Que resalte, que sea distinto, que sea innovador, que ver lo que ya ha hecho la gente para yo no hacerlo y que sea algo pues, nuevo. El truco número 7 lo basaremos en que no te limites a los cortes directos. A mí me gusta muchísimo hacer muchísimos cortes. Eso hace que el video pues te vuelva loco, te quedes ahí viéndolo, observándole. Que haya un clip de una toma, clip de la otra, un zoom por aquí, otra cámara, dos cámaras. O sea, hay formas de que, de, de que el video tenga como movimiento, tanto en transiciones como pues en tomas. Y ahora sí llegamos al tan esperado truco número 8 Donde les voy a compartir cómo pueden editar con CapCut Pro totalmente gratis Este link que yo les voy a dejar es a una página que es donde instalo el CapCut Pro con todo desbloqueado Y yeah, 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 yeah. a mí me ha funcionado y no tengo ningún número en mi teléfono, ha sido 100% confiable Pero si les pasamos su teléfono no me culpen, yo solo les estoy haciendo una recomendación que a mí me ha funcionado con CapCut la descargan y me dicen y bueno se mantienen al tanto en esa página que está súper increíble a mí me ha funcionado de maravilla 
Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan tomado nota a lo largo del video y implementen estos truquitos para que su edición pase a otro nivel. Además, no olviden suscribirse y darle like si les sirvió y les gustó el video. Y compártanselo a tu amigo que no sabe ni exportar un video. Bueno, me cuentan en los comentarios si les sirvió. Nos vemos en un próximo video. Chao.